கைடன்ஸ் டிவி லைட் ஃபார் லைஃப் السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد سهدر المارع الله سبحانه وتعالى يدى بذي ولك يلس وشكوان نورنا بولا لا بري منرتو غيم وصية جاي غيمانا ഏറെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ മെമ്പറിലെ ഖുത്തുബ ഇന്ന് ലോകത്തെയും ലോകരെയും ഭീതിയിലാഴ്ത്തി കൊറോണ വൈറസ് ഒരു പകർച്ച വ്യാധിയായി വാർത്തകൾ ലോകരിൽ സജീവമായിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരണത്തിൽ വിശിഷ്യ വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെതാനും ഉത്ബോധനങ്ങളാണ് ഉണർത്തലുകളാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രവിച്ചത് ലോകം എത്ര പുരോഗതി പറഞ്ഞാലും ലോകർ എത്ര മികവും കഴിവും പ്രകടിപ്പിച്ചാലും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയിലും നാഗരിക പെരുമയിലും സായുധ സൈനിക ബലത്തിലും ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയിലും വ്യാവസായിക വാണിജ്യ പുരോഗതിയിലും ഒക്കെ ലോകർ നെറുകയിലാണെന്ന് വിധിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നാടുകൾ ചൂളി ഉറച്ചു പോകുന്ന പകച്ചു പോകുന്ന ഭയത്തിൻ്റെ ഭീതിയുടെ നേൽപ്പാടുകളിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏവർക്കും പ്രകടമാകും വിധം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എവിടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എവിടെ വാണിജ്യ വ്യാവസായിക പുരോഗതിയുടെ ഫലങ്ങൾ എവിടെ നാഗരികതയുടെയും സാംസ്കാരികതയുടെയും വീമ്പ് പറച്ചിലിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ധർമ്മങ്ങൾ എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പരന്നപ്പോൾ വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം പറയാനാകാതെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയും ഞെട്ടിച്ചുമാണ് ഈ വൈറസ് ബാധ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി അങ്ങ് ചൈനയുടെ നെറുകയിൽ നിലക്കൊള്ളുന്നതും വഫൗ കക്കുല്ലിദി അൽ മിൻ അലി എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങൾക്കും മീതെ സൂക്ഷ്മമായി ഏറെ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താലായി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം ബോധ്യം അത് ലോകരോട് പറയുന്ന ഒരു കാലമാണ് സംഭവ ബഹുലമായി ഇത്തരം വർത്തമാന ലോകം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവും ശക്തിയും സ്വാധീനവും അതിനു മുന്നിൽ മാനവർ അവർ എത്ര പുരോഗതി നടിച്ചാലും ഉയർച്ച ഭാവിച്ചാലും അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകളും ഇടപാടുകളും ഏർപ്പാടുകളുമൊക്കെ എത്ര മികവുറ്റതായാലും പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ വിധിക്ക് വിധേയമാണ് മാനവരെല്ലാം എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈ എം സസ് കല്ലാഹു വിദുറിൻ ഫല കാശി ഫലഹു ഇല്ലാഹു وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ 
നിനക്കൊരു ദുരിതമേൽപ്പിച്ചാൽ അത് പോക്കാനും നീക്കാനും അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്നും അള്ളാഹു ഒരു നന്മയാണ് നിനക്കുദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും കഴിവുറ്റവനാണെന്നും ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കുൽ അഫ്രായിത്തുമാത്തൂനമിന്ദൂനില്ല ഇൻ അറാദനി അള്ളാഹു ബിദുറിൻ ഹൽ ഹുന്ന കാശിഫാത്തുദുറി ഔ അറാദനി ബി റഹ്മത്തിൻ ഹൽ ഹുന്ന മുംസിക്കാത്തു റഹ്മത്തി കുൽ ഹസ്ബി അള്ളാ നിങ്ങൾ ദ്വൈരക്കുന്നവർ അവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇൻ അറാദനി അള്ളാഹു ബിദുറിൻ ഫഹൽ ഹുന്ന കാശിഫാത്തുദുറി അള്ളാഹു ഒരു ദുരിതം പ്രയാസമേൽപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവർ ആ ദുരിതം പോക്കുന്നവരും നീക്കുന്നവരുമാണോ ഔ അറാദനി ബി റഹ്മത്തിൻ അള്ളാഹു എനിക്കൊരു റഹ്മത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഹൽ ഹുന്നമും സിക്കാത്തു റഹ്മത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ തടയാൻ പിടിച്ചു വെക്കാൻ അവർക്കാകുമോ എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല എന്ത് ഭവിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചോ അത് ഇവിടെ ഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വഴി മാറണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചോ അത് വഴി മാറുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിനെ തെറ്റിച്ച് വെട്ടിച്ച് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടത്താം എന്നാരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ മൂഢരുടെ ലോകത്താണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിക്ക് വിധേയമായേ മതിയാകൂ എന്നത് ആളുകളെ വിശിഷ്യ അള്ളാഹുവിനിൽ നിന്നൊക്കെ ധന്യത നടിച്ച് ഞങ്ങളേറെ ഊക്കിൽ കഴിവിലാണ് എന്ന് നടിക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ നിലയിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണമായിത്തീരുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയും തീരുമാനവുമാണ് ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ ബാധകൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല ഈ പരീക്ഷണം ലോകറിൽ കാഴ്ചവെച്ചു വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താലെ ഓർക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നു അള്ളാഹുവിന് അവർ വിജ്ഞാനിതരാകുന്നു അവൻ്റെ വിധിയിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധികൾ ഈ വിധിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ അത് പടരുന്ന സംഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിക്ക് അവർ വിധേയരാകണം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗങ്ങളുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളോട് സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞ നിലപാടുകളുണ്ട് അതിൽ കാര്യകാരണങ്ങളെ നമ്മൾ എത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രയാസങ്ങളെ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ വിധിക്ക് വിധേയരായി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെയോ വിധി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി ഭവിക്കുമ്പോൾ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളെ എത്തിപ്പിടിച്ച് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല നമ്മളെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഈ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് ചികിത്സ നബ്സലാ അലി സ്വലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിവാദല്ല തദാവു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കണം വിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് വിധേയരായിട്ട് എല്ലാം കൊള്ളാനല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ വിധിയെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിക്കനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ചികിത്സ തദാവ് റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ വസ്ലം മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിവാദ് അള്ളാ തദാവ് ദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ ചികിത്സ തേടണം ചികിത്സ അന്വേഷിക്കണം ഇസ്ലാമിൽ ചികിത്സ ഇവിടെ ഉണർത്തിയതുപോലെ അത്തിബുൽ വിഖായിയുമുണ്ട് അത്തിബുൽ ഇലാജിയുമുണ്ട് പ്രതിരോധ രീതികളുണ്ട് പിന്നെ ചികിത്സ രീതികളുമുണ്ട് പ്രതിരോധം പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വീകരിക്കേണ്ട മുറകളാണ് പ്രയാസത്തിലകപ്പെട്ടവർ ചെയ്യേണ്ട ചികിത്സാ രീതികളാണ് അത്തിബുൽ ഇലാജി രണ്ടിലും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ മാതൃക കണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ വസ്ലം മാതൃകളുടെ ഹദിയിൽ നമുക്ക് അത്യുത്തമമായ മാതൃക ഉണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചികിത്സ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്നതിന് തേടണമെന്നതിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കേട്ടു മൻ തസബഹ ബിസബി തമ്രാത്തിന് അജുവത്തൻ ഒരാൾ പ്രഭാതത്തിൽ ഏഴ് കാരക്ക 
കഴിച്ചാൽ അത് അജുവയായി കഴിച്ചാൽ ലം യബുർ റഹു ഫീദാലി കല്യവും ഔദാലി കല്യവും സുമുൻ വല സിഹറുൻ ഔക്കമ കാല സലഹ് അലൈഹി വസ്ലം ആ ദിവസം അയാൾക്ക് മാരണബാധ ഉപദ്രവം സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല വിഷവും ഉപദ്രവം വരുത്തുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അജുവ കാരക്കയെക്കുറിച്ചാണ് അതീസിൻ്റെ പ്രയോഗം ഉള്ളത് ഏണ്ണം കഴിച്ചാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് മുൻബാസ് റഹ്മത്തല്ലാ അലി ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞു അത് അജുവന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഏഴ് കാരക്ക കഴിച്ചാൽ മതി പുലർച്ചയിൽ ഏഴ് കാരക്ക കഴിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഉപദ്രവം ഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ദിവസം ഇവിടെ അജുവാക്കാരക്കയുടെ ധർമ്മമോ സിഹ്റിൻ്റെയും സുമ്മിൻ്റെയും വിഷയമോ അല്ല പിന്നെയോ ഇവിടെ അത് ഉദ്ധരിച്ചത് ഇതൊരു പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കാനുള്ള റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അസ്ലം മാത്രം കൊണ്ട് അറിയിപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വിപത്തിനെ ചെറുക്കുവാൻ കലയെക്കൂട്ടി പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിരോധ മുറ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അസ്ലം മാത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാഠം അത് മരുന്നായി ശരീരത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വസ്തുക്കളായി ഉണർത്തപ്പെട്ടതോടൊപ്പം ആത്മീയമായി പ്രതിരോധം തീർക്കുവാനുള്ള രീതിയും റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണത് ആത്മീയമായി നമ്മൾ പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കുക അതാണ് ദ്വാവുകൾ വിക്കറുകൾ വിറുതുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ റൊക്കുബത്ത് ബിൻ ആമിറിനെ വിളിച്ച് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലി സ്വലം മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും എല്ലാ പ്രദോഷത്തിലും മൂന്ന് തവണ വീതം കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് സൂറത്ത് കുൽ അഹൂദ് റബ്ബിൽ ഫലക്ക് സൂറത്ത് കുൽ അഹൂദ് റബ്ബിൻ ആ സൂറത്തുകൾ ഓതാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും അതേപോലെ എല്ലാ പ്രദേശത്തിലും മൂന്ന് തവണ വീതം അത് ഒക്കുബയെ വിളിച്ച് റസൂൽ ഓതിപ്പിക്കുകയാണ് ചെല്ലിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിഫ്സ് അലൈഹി സ്വലാം മാത്തങ്ങൾ ഒക്കുബയോട് പറഞ്ഞത് തെക്ഫീക്ക് മിൻകുല്ലി ഷെയ്ന എന്നാണ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത് സുരക്ഷയായി മതിയാകും എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രഭാതങ്ങളിൽ മൂന്ന് തവണ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് സൂറത്ത് കുല്ലാഹുദ് റബ്ബിൽ ഫലക്ക് സൂറത്ത് കുല്ലാഹുദ് റബ്ബിൻ ആ സൂറത്ത് ഓതാൻ പറഞ്ഞു അത് സുരക്ഷ സ്വീകരിക്കലാണ് ആ പ്രഭാതത്തെ തുടർന്നുള്ള പകൽ മുഴുവൻ അതേപോലെ പ്രദോഷത്തിലും ഇതോതി ആ പ്രദോഷത്തെ തുടർന്നുള്ള രാവ് മുഴുവൻ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നഫ്സുൽ അലി സ്വലമാത്തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമാണ് ഇതേപോലെ രാവിൽ നഫ്സുൽ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ കറ ആയത്തെ ഇനി മിൻ അവാഹരി സൂറത്തിൽ ബക്കറ കെഫത്താഹു എന്നാണ് സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലെ രണ്ടായത്തുകൾ അവസാനത്തെ രണ്ടായത്തുകൾ ആമനോ റസൂൽ ബിമ ഉസിലഹി റബ്ബിയൻ തുടങ്ങുന്ന ലൈഖ് അലി ഫുല്ലാ ഉൻ ഹസനി ലാ ഉസായൻ തുടങ്ങുന്ന രണ്ടായത്തുകൾ ഒരാൾ രാത്രി ഓതിയാൽ കെഫത്താഹു എന്നാണ് ആ രണ്ട് ആയത്തുകൾ സൂക്തങ്ങൾ അവന് സുരക്ഷയായി മതിയായി എന്നാണ് നഫ്സുൽ അലി സ്വലം മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ രാവിലെ മൂന്ന് തവണ ചെല്ലാൻ നിഫ്സാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം മൂന്ന് തവണ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ ഇത് മൂന്ന് തവണ ചെല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരം വരേക്കും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് തവണ ചെല്ലിയാൽ രാവു വരെ രാവു മുഴുവനും പ്രഭാതം വരേക്കും രാവിലെ വരേക്കും അവന് ലം യദുർ റഹു ഷെയ്ഉൻ എന്നാണ് ഒന്നും വിനയായി ഭവിക്കില്ല ഉപദ്രവമായി ഭവിക്കില്ല എന്നാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രതിരോധമാണ് നഫ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ നിത്യമായ ദ്വയാണ് എല്ലാവിധ സുരക്ഷയ്ക്കും അതെല്ലാ വിഷയത്തിലും നഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ നിത്യമാക്കിയിരുന്ന പ്രഭാത പ്രദോഷങ്ങളിലെ ദ്വയാണ് നമ്മളിവിടെ കേട്ടതുപോലെ അള്ളാഹുമിനി അസ് അലുകൽ അഫ് അവൽ ആഫി അഫി ദുന്യ അവൽ ആഹിറ അള്ളാഹുമിനി അസ് അലുക്കൽ അഫ് വൽ ആഫിയ ഫി ദീനി വ ദുനിയായ വ ആഹ്ലി വ മാലി അള്ളാഹു മസ്തുർ അവറാത്തി വ ആമിൻ റൗറാത്തി അള്ളാഹു മെഹ്ഫദിനി മിൻ ബൈനി അദയ്യ വ മിൻ ഖൽഫി വ അൻ യമീനി വ അൻ ഷിമാലി വ മിൻ ഫൗഖി വ അഊദു ബി അല്ലാഹി കാൻ ഉഖ്താല മിൻ തഹ്തി എന്ന ദുആ ഈ ദുആയിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് സുഖം തേടുകയാണ് സൗഖ്യം ആരായുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ മാപ്പും വിട്ടുവീഴ്ചയും കേഴുകയാണ് അള്ളാഹു മിനി അസ് അലുക്കൽ അഫ് അവൽ ആഫിയ അഫ് മാപ്പും വിട്ടുവീഴ്ചയുമാണ് ആഫിയത്ത് സൗഖ്യവും സുഖവുമാണ് സുരക്ഷയാണ് അള്ളാഹു മിനി അസ് അലുക്കൽ അഫ് അവൽ ആഫിയ ഫി ദുന്യ വല്ല ആഖിർ ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമുള്ള സുഖ സൗഖ്യങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള തേട്ടാണ് പിന്നെ അള്
വ ദുനിയായ വ അഹ്ലി വ മാലി ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ദുനിയാവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ സമ്പത്തിൽ ഒക്കെയും സുഖ സൗഖ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദുഴയാണ് അതിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തേട്ടാണ് പിന്നെ അള്ളാഹ്മ വസ്തുർ ഔറാത്തി വ ആമിൻ റൗറാത്തി എൻ്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കണമേ എൻ്റെ ഭയപ്പാട് അതിന് പകരം നിർഭയത്വം തരേണമേ എന്ന തേട്ടമാണ് ഭയപ്പാടിന് പകരം നിർഭയത്വത്തിന് അള്ളാഹുവിനോട് കേഴുകയാണ് ന്യൂനതയും കുറവും മറക്കാൻ അള്ളാഹിനോട് തേടുകയാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു മഹ്ഫലിനി മിംബൈനി അതയ്യ വ മിൻ ഹൽഫി അള്ളാഹു എൻ്റെ മുന്നിലൂടെയും എൻ്റെ പിന്നിലൂടെയും നീ എനിക്ക് സംരക്ഷണം തരേണമേ വ ഐ യമീനി വ അൻഷി മാലി വ മിൻ ഫൗഖി എൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിലൂടെ ഇടത് ഭാഗത്തിലൂടെ എൻ്റെ മേൽഭാഗത്തിലൂടെ നീ എനിക്ക് കാവലേകണമേ സുരക്ഷയേകണമേ വ അഊദ് ബി അമത്തി കാൻ ഉഹ്താല മിൻ തഹ്തി എൻ്റെ കാൽക്കീഴിൽ ഞാൻ ഭൂമി പിളർന്നതിൽ ആഴ്ത്തപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ കാക്കണമേ എന്നുള്ള ദുഴയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നഫ്സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ നിത്യമാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ട് ഈ ദുഴയുടെ ഒരു ആശയ വൈപുല്യം അർത്ഥവ്യാപ്തി അതിൽ സുരക്ഷയായി സംരക്ഷണമായി കാവലായി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അറിയിപ്പുകളുള്ളത് കാരണത്താലാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രതിരോധ മുറകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരാണ് പ്രസ്തുത പ്രതിരോധ മുറകളിൽ കായികമായി ഭൗതികമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ മരുന്നുകൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കുത്തിവെപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ അതോടൊപ്പം ആത്മീയമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ ലിക്കറുകൾ വിർദ്ദുകൾ ദുറാവുകൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും സുരക്ഷിതമായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം ദുറാവുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ലിക്കറുകളെ ഇത് നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തിൽ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ആശയം ഗ്രഹിച്ച് പ്രയോഗിക്കുന്നവരാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടത് ഇതോടൊപ്പം രോഗബാധിതർക്കുള്ള ചികിത്സ അതും തഥാവോ ദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ ചികിത്സ തേടണേ എന്ന റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലം മാത്രമുണ്ട് വസീയത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുന്നവരാണ് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് അകവും പുറവും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ സമർപ്പിച്ച് തസ്വീർ അള്ളാഹുവിൽ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്നതിന് ഒരിക്കലും ലംഘനമാകുന്നില്ല പ്രത്യുത അതിന് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചികിത്സ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ ചികിത്സ പഠിപ്പിച്ചു ചികിത്സ നിർദ്ദേശിച്ചു ചികിത്സക്കായി റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പല മരുന്നുകൾ വരെ എണ്ണി തേൻ തിരുനബി എണ്ണിയ മരുന്നാണ് ഹബ്ബത്തുൻ സൗദ കരിഞ്ചീരകം റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ എണ്ണിയ മരുന്നാണ് കൊമ്പുവക്കൽ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ എണ്ണിയ മരുന്നാണ് അർക്കുന്നസ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ചികിത്സ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ എണ്ണി ഇങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ മരുന്നുകൾ വരെ എണ്ണി ഇന്ന മരുന്നുകൾ പ്രയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർദ്ദേശിച്ചു അതിന് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൽപ്പിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബ്ബന നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്ത് തരട്ടെ രോഗബാധിതരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ദീനാണ് നമ്മുടെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണർന്നിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇവിടെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു വിഷയം ഈ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ആധിയിൽ വ്യാധിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജസദാണോ പ്രധാനം കൽബാണോ പ്രധാനം കൽബാണോ പ്രധാനം കാലബാണോ പ്രധാനം ജസതും റൂഹമുണ്ട് നമ്മൾ ദേഹവും ദേഹിയുമാണ് നമ്മൾ കൽബും കാലവുമാണ് അകവും പുറവുമാണ് നമ്മളുടെ മേനി അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണിൽ ജീർണിക്കാനും നുരുമ്പാനും ഉള്ളത് ഈ ഭൗതികമായ നമ്മളുടെ ആകാരം അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉടയും അത് ലയിക്കും അതിന് നിർണിത ഭാവിയാണുള്ളത് പക്ഷേ ലയിക്കാതെ ജീർണിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ദേഹി നമ്മുടെ ആ റൂഹ് ആത്മാവ് ശരീരത്തിലേൽക്കുന്ന ഒരു മുറിവ് ഒരു പ്രയാസം ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിൽ ദർശിക്കപ്പെടുന്ന നിരീക്ഷണത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറസാണ് അള്ളാഹു സുബ്രത്തിൽ നമുക്ക് ആഫിയത്തട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ബത്ത് എല്ലാവരെയും ലോകരെയും ഈ വിപത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അത് ആളുകളിൽ വലിയ രോഗം തീർക്കുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ തീർക്കുന്നു മരണത്തിന് ഇരയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ അറിയിപ്പായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത
രോഗങ്ങൾ പടരുന്നു ആ രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ഇരു ലോകത്തും നഷ്ടക്കാരും ശിക്ഷാർഹരുമാക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ വീഴുന്ന മുറിവുകൾക്ക് ഇഹലോകത്തിൽ ചില പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനേ സാധിക്കൂ ആ പ്രയാസങ്ങൾ തന്നെയും വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവർക്ക് പ്രതിഫലമാണ് പദവികളാണ് പാപങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായനകളുണ്ട് വിശ്വാസികളെ ഹൃദയത്തിൽ മുറിവ് ഏറ്റാൽ ഹൃദയത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചാൽ അതിനാൽ ഇരു ലോകവും നഷ്ടമാകുന്ന ഇരു ലോകത്തും ശാപകോപങ്ങൾ വന്ന് ഭവിക്കുന്ന രോഗമാണ് അത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ വായിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിരീശ്വരത്വം ഹൃദയത്തിൽ നിർമ്മതവാദം ഹൃദയത്തിൽ ചാഞ്ചല്യം ഹൃദയത്തിൽ ആദർശ ശൂന്യത ഹൃദയം പലവിധ രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അഹങ്കാരമായി അസൂയയായി പകയായി വിദ്വേഷമായി ഹൃദയങ്ങൾ രോഗത്തിൽ പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ ഇത് ഈ സമയം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഏത് രോഗത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടനഷ്ടതകൾ മനുഷ്യർക്ക് നൽകാനാവുക അപ്പോൾ ആ രോഗത്തിൻ്റെ വിഷയം കൂടി ഇവിടെ വായിക്കണം എന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായത് ഇഹലോകത്തിൻ്റെ നഷ്ടം അതിൽ മനുഷ്യർ ഇത്ര ആധിയിലും വ്യാധിയിലുമാണെങ്കിൽ ഇരു ലോകത്തും നഷ്ടതകൾ വരുത്തുന്ന രോഗങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യർ എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുന്നില്ല അതിനെ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതായ ചോദ്യം ഹൃദ്രോഗം ബാധിച്ച് പരലോകോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തികഞ്ഞ നഷ്ടമല്ലേ എന്താ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ദുബായിൽ വായിക്കുന്നത് വല തുഹിനി യൗമ യുബാസൂൻ യൗമല യംഫാലും വല ബനൂൻ ഇല്ല മൻ അത്തല്ലാഹ ബിഖൽ ബിൻ സലീം എന്നാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹിനോട് പറയാണ് അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ അപമാനിതനാക്കരുത് മാനം കെടുത്തരുത് യൗമല യംഫാലും വല ബനൂൻ അന്ത്യനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്തും സന്തതികളും ഉപകരിക്കാത്ത അന്ത്യനാളാണ് ഇല്ല മൻ അത്തല്ലാഹ ബിഖൽ ബിൻ സലീം സലീമായ സുരക്ഷിതമായ ഹൃദയവുമായി വരുന്നവനല്ലാതെ പരലോകോടതിയിൽ രോഗമില്ലാത്ത സുരക്ഷിതമായ ഹൃദയവുമായിട്ട് അള്ളാനെ സമീപിക്കുന്നവർക്കാണ് വിജയമുള്ളൂ ഈ സുരക്ഷിതമായ ഹൃദയം എന്നാണ് രോഗവിമുക്തമായ ഹൃദയം എന്നാണ് ആ രോഗം ഇതുപോലത്തെ രോഗങ്ങളല്ല പിന്നെയോ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിശ്വാസപരമായ സ്വഭാവപരമായിട്ടുള്ളതായ രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വം ഹൃദയത്തിനും ഒപ്പം ശരീരത്തിനും നമ്മൾ രണ്ടും പ്രാധാന്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഗൗരവപ്പെട്ട വിഷയം ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോഗം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മളിവിടെ കേട്ടത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ അതിനെ ഹതീബിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് കടെടുത്താൽ ആ വാർത്തയെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരിൽ മാസിഹ ഉണ്ട് നാസിഹ ഉണ്ട് എന്നാണ് മാസിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികഞ്ഞ ലാഘവബുദ്ധിയിൽ ഒരു തമാശയായി കാണുന്നവർ നാസിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണകാംക്ഷയിൽ മനുഷ്യർക്ക് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് അതിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ അതിൽ പിന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ ചിലർ ലാഘവബുദ്ധിയിൽ ഒരു തമാശയെന്നോണം വിഷയം അയാൾ തമാശയായിട്ട് കൊണ്ട് അയാളുടെ സ്വകാര്യതയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് ഈ തമാശയെ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം കുറക്കും വിധം ഇന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമായതിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതിൽ അതിലൂടെ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ചിലർക്കുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർ ഗുണകാംക്ഷികളാണ് സതുദ്ദേശമാണ് അവരുടേത് എന്നുള്ളതാണ് വാർത്തകൾ പരത്തുന്നതിൽ ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് യാതൊരു വിരക്തിയില്ല എല്ലാവരും തൻ്റെ വാർത്ത ആദ്യം എത്തണം താനാകണം ഇതിൽ നിറഞ്ഞാടുന്നത് എന്ന ഒരു ജാടയിൽ പലപ്പോഴും വർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹിതായത്തേക്കട്ടെ വിശ്വസ്തമായ സ്രോതസ്സുകൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എല്ലാ നാട്ടിലും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സജീവമാണ് കാരണം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകക്കാരെ സാധാരണക്കാരെ എന്ന് വിവേചനമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഭരണാധികാരികൾ ചൂളിപ്പോകുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൗരവത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു കേസിനെ അവിടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുള്ളതായ ഉപദേശങ്ങൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതികൾ ഇതിനോട് എങ്ങനെയാണ് സമീപനങ്ങൾ മുൻകരുതലുകൾ ഇതൊക്കെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളെയും വേദികളെയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട 
വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ആളുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളെയും വാർത്തകളെയും ആളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ചാനലുകളാണ് ആ ചാനലുകളിൽ ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ ആളുകളായിട്ടാണ് ഇത്തരം കേസുകൾ അതിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വസ്ത സ്രോതസ്സുകളെ അവലംബയോഗ്യമായ കേന്ദ്രങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കണം അവലംബിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ട നിർദ്ദേശം അത് പ്രധാനമാണ് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ വാർത്തയാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നാൽ കെതിബ് എന്നാണ് റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ വസ്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് കളവാണ് കേൾക്കുന്നത് കേട്ട മാത്രത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കെഫ ബിൽമർ ഇ കെതിബൻ അയ്യുഹദ്സ് ബിക്കുല്ലി മാസമേ അബു കമ ഖാല സല അല്ലാ വസ്ലം കേട്ടതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയുക എന്നുള്ളത് കളവാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ കളവായിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ കേട്ട മാത്രയിൽ ആണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കളവെന്നാണ് റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ വസ്ലം മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രവണത പാടില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തേട്ടം ഇപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നിപ്പ വൈറസ് അല്ലാതെ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നാവുദില്ല എല്ലാവരെയും ലോകരെയും അത്തരം വിപത്തുകൾ എന്ന് കാക്കട്ടെ വന്നു സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണർ ബിശഗ്വരന്മാർ ഇവരൊക്കെയും അതിൽ നിലപാടുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുമ്പോഴും ചില ആളുകൾ നാട്ടുവൈദ്യന്മാർ ചില പിന്നെ മുറിവൈദ്യന്മാർ ഇവരൊക്കെയാണ് ആളുകളെ ഭരിക്കണത് അവരെഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അത് പ്രശ്നമല്ല ഇത് പ്രശ്നമല്ല വവ്വാലി തിന്ന ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ കഴിക്കും ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളി എന്നിട്ട് സാധാരണക്കാരെ വഞ്ചിക്കുന്ന പറ്റിക്കുന്ന ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ചില വാർത്തകൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടതാണ് അത്തരം ആളുകൾ കളിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ ശരീരം കൊണ്ടും ആരോ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ടുമാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അത്തരം ഈ വ്യാജങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഗൗരവത്തിൽ കാണണം എന്നുള്ളത് അതിന് പിന്നാലെ പോകരുത് വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്രോതസ്സുകളെ വാർത്തകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അവലംബിക്കാവൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ളതായ വിഷയങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വിഷയത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് കേൾക്കേണ്ടത് ഒപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നു ചിലർ രോഗബാധിതരായി അള്ളാഹു സുബ്രത എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ചിലർക്ക് സാമ്പത്തിക കെടുതികളായി കാരണം ചില ആളുകളുടെയൊക്കെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രം പിന്നെ ഇത്തരം ഒരു രോഗപ്പകർച്ചയിൽ പിന്നെ സ്തംഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ സ്തംഭനത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അത് ലോകത്തിൻ്റെ മുക്കുമൂലകളിലേക്കെല്ലാം എല്ലാവരിലേക്കും അടിച്ചു വീശുന്ന ഒരു സ്വാധീനമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വാല നമ്മളോട് വിശ്വാസികളോട് പ്രയാസത്തിൽ ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളോട് നേട്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു പ്രത്യേകത വിശ്വാസികളുടേത് മാത്രമാണെന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങളെ അറിയിച്ചു അജബല്ലി അമ്രിൽ മുമിൻ ഇന്ന അമ്രഹു കുല്ലഹു ലഹു ഖൈർ വിശ്വാസിക്കേണ്ട കാര്യം അത്ഭുതമാണ് അവനെല്ലാം നന്മയാണ് അത് വിശ്വാസിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിശ്വാസിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഭവിച്ചാലും അതൊരു നന്മയായി പരിണമിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ അസാബത്ത് ഹുദറാ സബർ ഫക്കാന ഖൈറല്ല ഒരു പ്രയാസമാണ് ഏൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ വിശ്വാസി ക്ഷമിച്ചതിനോട് പ്രതികരിക്കും അതവന് നന്മയായി ആ ക്ഷമ നന്മയായി ഇന്നമായി ഓഫ് സാബിറൂൻ അജ്റഹും ബിഹൈരി ഹിസാബ് അള്ളാഹു സുബാന തല ക്ഷമാലുക്കൾക്കാണ് കണക്കില്ലാത്ത പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു പുണ്യവും നന്മയും പ്രതിഫലവും അത് വിശ്വാസിക്കാണ് പിന്നെ വൈൻ അസാബത്ത് ഹുസറ ഒരു സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഷക്കർ അവനതിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ച് അവനെന്ത് ചെയ്യും അതിനോട് പ്രതികരിക്കും അതും അവൻ കാന ഹൈറല്ലഹു നന്മയായി ഭവിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി നഷ്ടം സാമ്പത്തികമായിട്ടാണ് മാനസികമായിട്ടാണ് എങ്കിൽ അതിൽ ക്ഷമാലുക്കളാവുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ഒരു വിധിയോട് തൃപ്തിയിൽ പ്രതികരിച്ച് അള്ളാഹുവിന് ഹന്ദ് നിർവഹിക്കുന്നവരായി മാറുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടു ഷുഹാബുൽ ഈമാനിൽ നിന്നുള്ള റിവായത്ത് ആ റിവായത്തിൽ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ നാല് ഹന്ദുകൾ എന്നാണ് പ്രയാസത്തിൽ നാല് ഹന്ദുകൾ അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ നാല് ഹന്ദുകൾ ഒരു വിശ്വാസി ഒരു പ്രയാസമേറ്റാൽ എനിക്കൊരു പ്രയാസമേറ്റു അതിൽ ഹന്ദ് അതെന്തുകൊണ്ട് പറയാം പിന്നെ ആ പ്രയാസമേറ്റതിൽ ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിക്കാനായി അതിൽ ഒരു ഹന്ദ് സ്തുതി പിന്നെ പ്രയാസമേറ്റു ക്ഷമിച്ചു ഇസ്തിർജായ നടത്താൻ പറ്റി ഇസ്തിർജായ നടത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമേറ്റിൻ്റെയെങ്കിൽ മുസീബത്തേറ്റാൽ
ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് മുസീബത്തിൽ അലഹമ്മദുലില്ല മുസീബത്തിനപ്പുറം ക്ഷമിക്കാനായി അലഹമ്മദുലില്ല ക്ഷമയിൽ ഇന്ന അലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലഹി റാജോൻ പറയാനായി അലഹമ്മദുലില്ല ഏറ്റവും മുസീബത്ത് ദീനിനെ ബാധിച്ചില്ല യേശിയില്ല ദീന് സുരക്ഷിതമാണ് അലഹമ്മദുലില്ല നാല് ഹംദുകൾ ഒരു മുസീബത്തിൽ അതൊരു വിശ്വാസിക്ക് എന്ന ആശയത്തിലുള്ള ഒരു റിവായത്താണ് നമ്മളിവിടെ ഇമാം ബൈഹക്കയുടെ ഷോബിൽ ഇമാൻ എന്ന കിതാബിൽ നിന്നുള്ളൊരു റിവായത്തായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയുണ്ടായത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വ തല മുസീബത്തിൽ അത് നമുക്ക് സമ്പത്തിലും ശരീരത്തിലും മറ്റുമൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഉല ഇ കലഹിം സലവാത്തും മിർ റബ്ബിഹിം വറഹ്മ അവർക്കാകുന്നു അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സലവാത്ത് പ്രശംസകൾ വറഹ്മ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കാണത് ഏ വബശ്ശിരി സാബിരീൻ അല്ലദീന ഇത് ആ സാബത്ത് ഹുമുസീബ കാലു ഇന്ന ഇല്ലായി വ ഇന്ന ഇലഹി റാജിയോ അതിനു മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറഞ്ഞു വല നബ്ലുവന്നകും ബിശൈഇ മിനൽ ഖൗഫി വൽ ജൂഇ വ നഖ്സി മിനൽ അംവാലി വൽ അൻഫുസി വൽ സമറാത്ത് വബശ്ശിരി സാബിരീൻ ഏ സംബത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ഒക്കെ പരീക്ഷണം മേൽക്കുന്നവർ ഭീതിയിൽ വിശപ്പിൽ പരീക്ഷണം മേൽക്കുന്നവർ വിളവിൽ ഫലങ്ങളിൽ കമ്മി വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഏൽക്കുന്നവർ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ഷമാലുക്കൾക്ക് ബഷിരി സാബിരീൻ എന്നാണ് അവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സലവാത്ത് പ്രശംസകൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള റഹ്മത്ത് റഹ്മാത്ത് ഏ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രോഗ ഭീതിയുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ അതിനോടുള്ള നമ്മളുടെ വർത്തനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഹുത്തുബയായി നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു അലഹമില്ല അല കുല്ലെഹാൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല നാമേവരെയും എല്ലാ നന്മകളിലേക്കും ഉദവിയേറ്റി തുറവിയേറ്റി നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നന്മ നോക്കി വരുന്ന മുസീബത്തുകളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വഴി മാറ്റുമാറാവട്ടെ മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളെ നമ്മെ തൊട്ട് അള്ളാഹു സുബാനു വാല ദൂരീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ നല്ല മുറാദുകൾ അള്ളാഹു സുബാനു തല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേടി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഈ ഒരു രോഗപകർച്ചയുടെ ഭീതിയിൽ നിന്ന് ലോകരെ സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഈ ഒരു ദുരിതം അള്ളാഹു ലോകരിൽ നിന്ന് വഴി മാറ്റുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവിടത്തും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സലാം ഇസ്ലാം അവതരിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു മഖഫറിൽ മീനീന വൽ മീനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ അഹിയായി മിൻഹും വൽ അമ്വാത്ത് ഇന്നക്ക മുജീബുദ്ദ അവാത്തിയ ഖാദി അൽ ഹാജാത്ത് അള്ളാഹു മ അഇസൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വ അദിൽ അൽ ശിർക്ക വൽ മുശ്രിക്കീൻ അള്ളാഹു മദമ്മിർ ആദാക ആദാ അൽ മില്ലത്തി വ ദീൻ അള്ളാഹു മഹഫദ് ലി ബിലാദിൽ ഹറമൈനി ശരീഫൈനി അംനഹ വ റിജാല അംനിഹ അള്ളാഹു മഹഫദ് ലഹ സഹൂറ ഹുദൂദിഹ വ ഖിയാദതഹ വ അഖീദതഹ ഇന്നക വലിയു ദാലിക വൽ ഖാദിറു അലൈഹി യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്രാം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമ സല്ലൈ തആലാ ഇബ്രാഹീം വ അലാ ആലി ഇബ്രാഹീം ഇന്നക ഹമീദുൻ മജീദ് അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക അലാ മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി മുഹമ്മദിൻ കമ ബാരക തആലാ ഇബ്രാഹീം വ അലാ ആലി ഇബ്രാഹീം ഇന്നക ഹമീദുൻ മജീദ് വ ആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി ഗൈഡൻസ് ടിവി ഇസ്ലാമിക് ദാവ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈറ്റ് ഫോർ ലൈഫ്